Welcome once again to Words of Life. Jeeva Varthai Nigachikki, Ungalai Mindumai Varavetkron. We are studying through the Bible book by book. Naam Vedakama Mooludumai, Uvaru Buttaka Buttaka Maha Padithu Kondu Varukron. And we have now reached the book of Hosea in the Old Testament. Ippodudu Naam Padiyar Patlai Erikka Kudiya Thana, Hosea Thirukkasana Buttaka Thirukkasana Buttaka Thirukkasana Hosea is the first of 12 books which are known as generally speaking as the minor prophets kutti tirkadarshigalin puthakam endru solapadugiradana puthavathile osiya mudhalavathu puthakamaga varugirathu not because they were less important prophets but because their books and writings are much smaller avargal mukkiyathavathile siriyulla irundapadinaale alla avargal ezhudina puthakam siriyada irukkirapadinaale avargal kutti tirkadarshigal endru solapadugirargal hosiya main subject is spiritual adultery and god's unchanging love ஆவிக்குரிய விபசாரமும் தேவனுடைய மாறாத அன்பும் என்பதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய கருப்பொருளாக இருக்கிறது வெரி ரெலவெண்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபார் கிறிஸ்டின் சர்ச்சஸ் டுடே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ சபைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு பாடமாக இருக்கிறது spiritual adultery in christian churches today yakobu 4 4 le solla pottadhu pole indraiki kristavathile aavikuri vibacharam adhigamaayi kaanapadugirathu by that i mean worldliness aavikuri aavikuri vibacharam endru solla pottadhu ulaga prakaramana vaazhkai love of the world james 4 says is spiritual adultery ulaga snegam thaan aavikuri vibacharam endru yakobu 4 le vaasikkiram 1 john 2 15 to 17 says if you love the world you cannot love god ஒன்று யவான் இரண்டு பதினைந்திலிருந்து பதினேழு வரை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்திலே நீங்கள் சிநேகம் வைத்திருப்பீர்களானால் தேவனுடைய அன்பு உங்களிடத்தில் இருக்காது ஆகவே தான் ஓசி அவனுடைய செய்தி இந்த காலத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு செய்தி என்று சொல்லுங்கள் இஸ்ரேல் தேசமானது எகோவாவனுடைய மனவாட்டி என்று அழைக்கப்பட்டது இட்ஸ் தி சேம் ரிலேஷன்ஷிப் காட் வாண்டட் டு ஹேவ் வித் देम லைக் கிறிஸ்ட் ஹஸ் வித் us today இன்றைக்கு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட எப்படிப்பட்ட உறவு வைத்திருக்கிறாரோ அதே போல தான் அந்த நாட்களிலே தேவன் இஸ்ரவேலோடு கூட வைத்திருந்தார் இஃப் யூ ஆர் மேரிட் டு கிறிஸ்ட் அண்ட் वी லவ் மணி நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் நாம் திருமணமாக இருக்கிறோம் நாம் அதே சமயத்திலே பணத்தை நேசிப்போமானால் தட்ஸ் லைக் தி பிரைட் ஃபூலிங் அரவுண்ட் வித் another man who is not a bridegroom ஒரு மனவாட்டி தன்னுடைய மனவாளன் அல்லாத வேறு ஒரு நபரோடு கூட சேர்ந்து வாழ்கிறது போல இருக்கிறது பாவ சந்தோஷங்களை நீங்கள் நேசிப்பீர்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய விபசாரம் செய்கிறீர்கள் God spoke through Hosea to that situation. தேவன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் யோசியாவோட கூட பேசுகிறார். But that is the condition of Israel too. இஸ்ரவேலுடைய நிலமையும் இப்படி தான் இருந்தது. Hosea prophesied to the northern kingdom of Israel. Hosea வட ராஜ்யமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார். And Hosea more than any other prophet was taught what he had to preach in a very painful way. எந்த திருக்கதரிசியை காட்டிலும் ஓசியா திருக்கதரிசி எந்த காரியங்களை போதிக்க வேண்டுமோ அது அவனுக்கு மிகவும் கஷ்டமான ஒரு பாடமாக கற்பிக்கப்பட்டது. And that was the way that God made Hosea feel the pain God was feeling towards unfaithful Israel. உண்மையற்ற இஸ்ரவேல் மீது தேவனுக்கு இருக்க கூடியதன அந்த வேதனையை ஓசியாவே உணரும்படியாய் ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக நடத்தி அதை செய்கிறார் காட் டோல்ட் ஹோசியா டு மேரி அ வுமன் who he knew would be unfaithful to him தனக்கு உண்மை இல்லாதவளா இருப்பாள் என்று அறிந்தும் தேவன் அந்த ஒரு ஸ்திரியை தான் ஓசியாவை போய் திருமணம் செய்ய சொன்னார் in verse 2 he said go and take her to yourself a wife of harlotry and children of harlotry ஒரு சோர ஸ்திரியையும் சோர பிள்ளைகளையும் உன்னிடமாக சேர்த்துக்கொள் என்று ஓசியாவினிடத்திலே தேவன் சொல்கிறார் Hosea didn't even know whether these children were his. அந்த பிள்ளைகள் தன்னுடைய பிள்ளைகளா இல்லையா என்று கூட அவனுக்கு தெரியாது. Because she was a harlot woman. ஏனென்றால் அவள் ஒரு வேசியாக இருந்தாள். Imagine going and marrying such a woman. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரியை போய் திருமணம் செய்கிறது என்பது எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணி பாருங்கள். Old Testament prophets paid a tremendous price in order to be God's mouthpiece to that nation and the desathirku devudiya vaayaga irupadarku palai erpattu thirukadarshigal adhigamana vilaikariyam seluthu vendiyada irundathu now god does not ask any prophet today to do something like that indraki irukkakoodiya thirukadarshiye ipidipatta kaarithai seiyumbadiyaga oru kaalam soluvudhu because we can feel god's heart through the holy spirit dwelling in us yenandal namakkullaga vaasam unugira parisuddha aaviyan oru moolamaga devudi irudhiyathin baarathai nam unaramudiyum those old testament prophets did not have the holy spirit dwelling within anal palai erpattu kaala thirukadarshigal thangudi ullathile parisuddha aaviyan oru vaasam unnavillai so they could not experience the heartbeat of god until they themselves went through some difficult circumstance like this ivarulagave idhu pole or kadinamana sunnalaikalukku pogada pachathile devudeya irudhaya thudippai ivarul ariyamal irundargal god told hosea to keep on loving this woman even when she was unfaithful to him inda stree hosea ku unmai illamal irundha bodhum kuda nee thorandu avale nesikka vendum endru devan sonnar at one point 
Hosea's wife and then sold herself to another man as a slave. ஒரு கால கட்டத்திலே ஓசியாவுடைய மனைவி வேறு ஒரு மனிதனுக்கு தன்னை அடிமையாக விற்று போட்டாள். And Hosea went and paid money to buy her back. அவளை திரும்பமாய் வாங்குவதற்கு ஓசியா போய் பணத்தை கொடுத்து வாங்கினான். And he kept loving her. அவன் தொடர்ந்து அவளை நேசித்துக் கொண்டே இருந்தான். And even after he bought her back she still went and committed adultery aval avalai avan panam koduthu thirumba meetta bodhilum kuda aval poi thirumbamai vivasaram seidhaan god said love her thorandu avalai nesi endru aandavar sonnar and when the hosia found that so difficult idhu megavum romba vedana likka koodiya kaaryamaa irukkirad endra hosia unarndha udane just like you and i would find it difficult if we had to do that idhai naam seiya vendumala naam neengalum naanum evvalu vedanai paduvom then god said appozhudhu devan sonnar now you know hosia hosiyave the pain i feel to love unfaithful israel unmayatra israel ai nesippadharku enak evvalavu vedane unda irukkum endru ippozhudhu nee unandirukkiraya endru ketta now go and preach to israel ippozhudhu nee poi israelukku prasangi and can you imagine how there must have been a note of compassion in hosea's stern messages ippozhudhu hosea nudaiya urudhiyana seidhiyile evvalavu manadurkam irukkum endru ennirukkireengala a lot of people preach holiness but there's no compassion in their holiness anega parusuthathai kurithu prasangikkirargal aanal andha prasangathile manadurkam illai they condemn people avargal makkalai nondu poga seigiraar but hosea couldn't do that aanal hosea avala apdi seiya mudiyum he didn't condemn his own wife avar thanudaiya sondha manaviye kutram thirkavillai he spoke to israel like he spoke to his wife thanudaiya manavinadathil eppadi hosea pesinaro adhe pole israel janathinoru kuda pesugirar all the prophets in the old testament had this burden that there should be holiness among god's people devudaiya janangal mathile parusutham kaanapaduvum endrade anega parusutha thirka palayer paattu thirka darshigal kuriya baaramaa irundha and they all had a revelation of god's unchanging love for his devudaiya maarada anbu thamudaiya janangal meedu irundhad endradai velippadaga avargal petrukondargal holiness is what god demands from his church thamudaiya sabhayil irundhu devan edirpaarkira oru kaariyam irukkumeyanal adhu dhaan parusutham the mark of any true prophet old testament or new testament is they will preach holiness palaye udanbadikka kaalamo pudhi udan அமெரிக்க காலமோ எந்த திருக்குதர்சியா இருந்தாலும் அவருடைய அடையாளம் அவன் பரிசுத்தத்தை பிரசங்கிப்பார். Another mark of a true prophet of God Old Testament or New Testament they will speak of God's unchanging love. இன்னொரு அடையாளம் என்னவென்றால் தேவனுடைய மாறாத அன்பை அவன் பிரசங்கிப்பான். பழைய ஏற்பாட்டினாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டினாலும் சரி. Jeremiah spoke some very hard things. எரேமியா சில கடினமான காரியங்களை பிரசங்கித்தார். He also spoke about God's eternal love. அதே சமயத்திலே தேவனுடைய அநாதி சிநேகத்தை குறித்து பிரசங்கித்தார். I loved you with an everlasting love Jeremiah said. எரேமியா சொல்கிறார். தேவன் சொல்வதாக உன்னை அநாதி स्नेகத்தினாலே உன்னை स्नेகித்தேன் and even hosea says in chapter 11 verse 8 for example உதாரணமாக ஓசியாவும் 11 ஆம் அதிகாரம் 8 ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார் how can i give you up o ephraim how can i surrender you israel israel நான் உன்னை எப்படி நான் விட்டுவிட முடியும் நான் உன்னை எப்படி நான் துரத்துவேன் என்று சொல்கிறார் last part my heart is turned over within me and all my compassions are kindled என்னுடைய இருதயம் உங்களுக்கு நேராக திருப்பப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய மனதிற்கு உங்களுக்கு மீது ஆதரவு cries out within me how i long to help you உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாக என்னுடைய இருதயம் எனக்குள்ளாக கதறுகிறது என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் in the living bible இப்படி தான் living bible மொழிபெயர் இருக்கிறது there should be a prophetic ministry in every church if it is to be kept alive ஒவ்வொரு சபையும் ஜீவனுள்ள சபையாய் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் அது தீர்க்க தரிசனமான சபையாக இருக்க வேண்டும் although god may not call us to do the things he asked hosea to do he may not ask us to do the things he called hosea to do hosea செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் அழைக்காமல் இருக்கலாம் like mary an unfaithful wife உண்மையற்ற ஒரு स्त्रीயை திருமணம் செய்ய முடிய அழைக்காமல் இருக்கலாம் it is still true that god allows his prophets to suffer a lot in many ways ஆனாலும் கூட பல காரியங்களிலே தம்முடைய திருக்குதர்சிகளை பாடுபட முடிய அனுமதிக்கிறார் jesus suffered a lot இயேசு அதிகமாய் பாடுபட்டார் paul suffered a lot paul அதிகமாய் பாடுபட்டார் so there is a lot of difference between a person who is just a preacher and a prophet agave oru prasangiyara irupadu irupavarkum oru theerkarsiya irupavarkum pala verubadugal ulladu a preacher does not have to suffer oru prasangiyar paadupada thevillai a prophet has to oru theerkarsi paadupada vendum in hosea let's turn now to chapter 1 hosea 1 ram adhigarathirkku varuvom he got a child and each child was given a particular name avanukku pillaiyal pirandargal ovvoru pillaikkum oru kurippetta peyare veikkumudiya aandavar sonnar in chapter 2 2nd adhigaram we read in verse 7 7th vasanam she will pursue her lovers but she will not overtake them she Abul, will seek them but will not find them then she will say i'll go back to my first husband for it was better for me then than now aval than nesrali pin todarndum avarle seruvudalle avarle theediyum kandupidipadillai appozhudhu aval naanin mudina purushanathirkku thirumbi poven ippozhudhu irukkiradai paarkkalum appozhudhu enakku nanmaiya irundhad endru solluvaal she came back not because she loved hosea hosea ve nesithapadinaale thirumbi varavillai because she thought well it was better there than here ange irupadai kaattalum inge nanmaiya irukkiradhu endru than thirumbi vandal and god was saying that's how israel comes back ippadi than israel ippozhudhu thirumbi varugiradhu they come back because they have a need 
இப்பொழுது அவர்களுக்கு தேவை இருக்கிற அப்படினாலே திரும்பி வருகிறார் not because they really love me உண்மையாலுமே நேசிப்பதனாலே அவர்கள் திரும்பி வருவதில்லை god is so disappointed even with many of his people today இன்றைக்கும் கூட தம்முடைய ஜனங்கள் अनेகர் நிமித்தமாய் தேவன் ஏமாற்ற வளைந்திருக்கிறார் turn back to him only because there's a need ஒரு தேவை இருக்கிற அப்படினாலே தான் என் பக்கமாய் திரும்புகிறார் how god longs that his people will turn back to him in love தம்முடைய ஜனங்கள் அன்பு நிமித்தமாய் தம்மை திரும்ப முடியாத எவ்வளவுாய் தேவன் வாஞ்சிக்கிறார் the lord says in chapter 2 verse 15 2nd அதிகாரம் 15th வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் i will sing i will give her vineyards and the valley of acor as a door of hope in verse 14 i will allure her and bring her into the wilderness and speak kindly to her 14th வசனத்திலே நான் அவளை நயங்காட்டி வனந்திரத்திலிருந்து அழைத்து கொண்டு போவேன் என்று சொல்கிறார் 15th வசனத்திலே திராட்ச தோட்டங்களை தருவேன் நம்பிக்கின் வாசலாக ஆகோரின் பள்ளத்தாக்கு பள்ளத்தாக்கு தருவேன் நான் அவளிடத்திலே நயமாய் நயங்காட்டி பேசுவேன் and when everything is dry and barren in the wilderness she will turn back to me vanandarathile ellam ondrum illamal irukkumbodhu verumiya irukkumbodhu aval ennidamai thirumbuvaal this is a wonderful message for those who have backslidden and gone away from god devane vittu pinvaangi poi irukkiravargalukku arumiyana oru seidhi many are discouraged because they wasted so many years of their life enudaiya vaalkai anega varshangalaga naan veenaaki vittene endra anega kalamai kondirukkaru i wish we had known these truths when we were younger naan ilaiyana ilaiyana irukkumbodhu indha sathiyangal ellam enakku therindirundha naan veenaaki irukka maatan endru solli irukkalam don't get discouraged கொண்டு போக வேண்டாம் the valley of acor is a place of judgment is the place where achan was judged aga nyandirkapatta idam than agorin pallathaakku and that can be a door of hope for you adu unakku nambikin vaasalaga irukka mudiyum the place where judgment on sin came and chastening paavathin mugandaramaga oru shikshayum nyaay thirpu vandha andha idam and then in the lord will be a place of hope adu unakku nambikin idamai maarum and in that day you will not call me lord verse 16 but my husband and the kalathile nee enai paagali endru sollamal en yeshi endru solluvai enai yeshi endru solluvai to have this husband wife relationship with him devan avarodu kuda naam kanavunukku manavikkum irukkira uravai pola veithirukka vendum endru virumbugirar what type of relationship do you have with the lord jesus andavara yesu odu kuda unakku irukkira urav eppadi pattadha irukkirathu is it like a, are you working for a boss oru yajamanukkaga velai seivathu pola un urav irukkiratha expecting some reward from him avaradathil ena edavathu balan kadikkum endru edirpaarkiraya think of a faithful wife who works for her husband oru unmulla manavi therudaiya kanavunukkaga velai seivadai paarungal she will work for him even if he is sick and can't do anything for her therudaiya kanavan vyadhi pattu thanakkaga onrum seiya mudiyatha nilaiyum kuda andha manavi avarku velai seivaal does it out of love anbi nimithamaya apdi seigiraal and that is how god wants us to be related to him ipdi than nam avarodu kuda uravu veithukolla vendum endru virumbugirar in chapter 3 verse 2 moonra madigaram irandam vasanam we read of the time when hosea went and bought back his wife who had sold herself as a slave thanne adimiyaga vittru potta thanudaiya manavi vilai koduthu vaangugiran and then he tells her you must live in my house verse 3 for many days and don't play the harlot again nee vesithanam pannamal oru oriyum seramal anega naal enakkaga ennudaiya veetile kaathir endru solran she doesn't listen aanalum aval sevi kodukavillai again and again she went like this mindu minduma ipdi aval poi konde irukkar made promises to hosea but never kept them aval ethaniyo murai vaakku pannugiral aanal adai kai kolla mudiyavillai just like Israel and God. Israel devanrathile nadandukondathu polave dhaan. Very soon Israel was going to cap- going to captivity to Assyria. Sikramaga Israel desamanadu Assyriyavukku sari pidikapattu pogum. And Hosea was sent by God to try and protect prevent that from happening. Indha kaari nadappadilirundhu thaduppadharkaga devan Hoseyavai anupugirar. And then in uh, further down we read in chapter 4 in verse 1. Nangam adhigaram 1nd vasanathil eppadi vaasikkirom? He said listen this is the case that the Lord has against his people. Kartharukku thammudaiya janangalukku viradhamaga indha valakku dhaan irukkirathu. There is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land. Unmai illai irakkam illai devunai patri arivu indha desathile illave illai. He speaks to the leaders. Thalivurul edathile pesugirar. All the prophets spoke to the leaders. Ella thirukadarshigalum thalivurul edathile pesugirar. It's because the leaders go astray that the people go astray. தலைவர்கள் வழிவிலகி போகிறதுனால தான் ஜனங்களும் வழிவிலகி போகிறார்கள் when the parents go astray the children go astray பெற்றோர்கள் வழிவிலகி போகும்போது பிள்ளைகளும் வழிவிலகி போகிறார்கள் god's people suffer today because the leaders are ungodly தங்களுடைய தலைவர்கள் தேவனற்றவளாய் இருக்கிறபடியால இன்றைக்கு தேவ ஜனங்கள் பாடுபடுகிறார்கள் chapter 4 verse 6 my people are destroyed for lack of knowledge என்னுடைய ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினாலே சங்காரமாகிறார்கள் என்று ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் today god's people don't know the bible இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களுக்கு வேதம் தெரியாது that's why so many deceivers can deceive them with all types of preaching ஆகவேதான் இத்தனை ஏமாற்றுக்காரர்கள் பலவிதமான பிரசங்கத்தினாலே தம்முடைய ஜனங்களை ஏமாற்றுகிறார் these preachers can't deceive me because i know the bible நான் வேதத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால என்ன ஏமாற்ற முடியாது i can confront them 
நான் அவர்கள் எதிர்க்க முடியும் அவர்கள் தவறு என்று வேதத்தின் எந்த அளவுக்கு எவ்வளவாய் பிரசங்கியார்கள் பெறுகிறார்கள் அவ்வளவுக்கு விரோதமாய் ஜனங்கள் என் மீது பாவம் செய்கிறார்கள் என்ன நிலைமை பாருங்கள் talking here about preachers பிரசங்கியர்களை குறித்து பேசுகிறார் the more these preachers multiply the more they sin against me அவர்கள் எவ்வளவாய் பெருகினார்களோ அவ்வளவாய் எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறார் and they are exchanging the glory of god for idols அவருடைய மகிமையை லட்சியாக மாற பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் why have most preachers lost the anointing of god today இன்றைக்கு ஏன் अनेक பிரசங்கியர்கள் தேவனுடைய அபிஷேகத்தை இழந்திருக்கிறார்கள் what is the idol they have chosen அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த விக்கிரகம் எது it is the idol of money அது பணம் என்கிறதான விக்கிரகம் it's the love of money that has led all these people into harlotry pana aseidan tamudaiya thalaivargalai indraiki vesithanathile nadathukirathu and so finally he says people and leaders will all be punished in verse 9 umda masanathile paarkrom aagave janangalum aasarigalum thalaivargalum ipdiye dandikapaduvar in chapter 5 in verse 1 5th amadhigaram 1st vasanam again to the leaders first adha thalaivargalukku than mudhal pesugiradhu hear this you priests and all of israel's leaders aasarigalai idai kelungal israel nunsathar raja vin vittarle raja vin vittar idai kelungal you are doomed நீங்கள் இப்பொழுது அழிக்கப்படுவீர்கள் because you led the people astray into worshiping idols நீங்கள் ஜனங்களை விக்கிரங்களை வணங்கத்தக்கதாக வழிவிலகி செல்ல விட்டீர்கள் notice again and again and again it's always the leaders first மீண்டும் மீண்டும் ஆய் பாருங்கள் எப்பொழுதும் தலைவர்களிடத்தில தான் பேசுங்க of course we can't say in the final day to the lord but lord my leaders led me astray ஆனால் அதே சமயத்திலே கடைசி நாளிலே போய் ஆண்டவரே என்னுடைய தலைவன் தான் என்னை வழிவிலகி செய்து விட்டார் என்று சொல்ல முடியாது they will get a severe judgment ஆம் தலைவர்களுக்கு கண்டிப்பான ஒரு நியாய தீர்ப்பு கிடைக்கும் but if you didn't have a bible you could blame the leaders ஆனால் உனக்கு வேத அவங்க இல்லை என்று சொன்னால் உடைய தலைவர்களை நீ குற்றம் சொல்லலாம் but if you are too lazy to read the bible you can't blame the leaders ஆனால் வேதத்தை வாசிப்பதற்கு நீ சோம்பல்தனமாய் இருந்தாயானால் உன் தலைவர்களை மேலே பழிபட முடியாது how is it these preachers can't deceive me இந்த பிரசங்கியர்கள் ஏன் என்னை வஞ்சிக்க முடியவில்லை because i know the bible நான் வேதத்தை அறிந்திருக்கிறேன் how is it they deceive you ஏன் உங்களை மட்டும் ஏமாற்றுகிறார்கள் how is it they swindle money from you ஏன் உங்களிடத்தில் இருந்து பணத்தை கறக்கிறார்கள் because you don't have knowledge of scripture வேதத்தினுடைய அறிவு உங்களுக்கு இல்லாதபடியால் like the bible says here Vedam chapter 4 verse 6 my people are destroyed because of lack of knowledge அறிவு இல்லாமையால் என் ஜனங்கள் சங்காரமாகிறார்கள் in chapter 6 verse 5 ஆறாம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனம் we read here in hosea ஹோசியாவை வாசிக்கிறோம் i have hewn them in pieces by the prophets i have slain them by the words of my mouth and the judgments on you are the like the light that goes forth திருக்குதர்சிகளை கொண்டு அவர்களை வெட்டினேன் என் வாய்மொழிகளை கொண்டு அவர்களை அதமணினேன் உண்மையில் வரும் தண்டனைகள் வெளிச்சத்தை போல் வெளிப்படும் it wasn't easy to for hosea to speak like that இப்படி பேசுவது ஹோசியாவுக்கு எளிதா இல்லை hosea was a man who had been cut into pieces himself in his family life ah hosiyave thanudeya vaalkilum seri thanudeya kudumbathile kudumba vaalkilum seri aneegamaga vettapattavana irukku god's word is like a sharp two edged sword தேவனுடைய வார்த்தையானது இருபெரும் கருக்குள்ள ஒரு பட்டயமாய் இருக்கிறது on both sides இரண்டு பக்கமே அது வெட்டுகிறது but a true prophet மெய்யான திருத்தரசி is one who has experienced that cutting in his own flesh first அந்த வெட்டப்படுகிற காரியத்தை முதலாவது தன்னுடைய மாம்சத்தில் அனுபவிக்கிறவனாய் இருக்கிறான் and then he speaks it forth அதற்கு பிறகு அவன் பேச ஆரம்பிக்கிறான் he allows that word to cut him to pieces தன்னை இந்த வார்த்தையானது தொண்டு துண்டு துண்டாக வெட்டுகிற நிலையில் அவன் நேசிக்கிறான் he preaches it to others அதற்கு பிறகு அந்த வார்த்தையை மற்றவளுக்கு பேசுகிறான் if hosia had not had all this suffering in his private life he would have spoken these words in a very harsh way அந்தரங்க வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட பாடுகள் எல்லாம் மோசி அனுபவிக்காத பட்சத்திலே இப்படி இந்த பிரசங்கங்கள் எல்லாம் கடினமாய் பேசியிருப்பார் i want to say to you don't try to preach like hosia if you have not had that type of suffering experience in your personal life உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்டதன பாடுபடுகிற அனுபவம் இல்லாத பட்சத்திலே ஓசியாவை போல பிரசங்கிக்க வேண்டாம் that's why paul said i want to know the fellowship of his sufferings ஆகவே தான் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பவுல் சொல்கிறார் many people can try to get honor to imagine they are a prophet by speaking out very hard மிகவும் கடினமாக பேசுவதனாலே நான் ஒரு திருக்குதர்சி என்று அநேகர் என்னலாம் first of all ask god to take you through the deep valley of suffering and trial and pain முதலாவதாக ஆழமான பள்ளத்தாக்கு போல இருக்க கூடியதன பாடுகள் வேதனைகளுக்குள்ளாக ஆண்டவரை நீ எடுத்துச் செல்லும் என்று கேளுங்கள் only then can you become his mouthpiece அப்பொழுது மட்டுமே அவருடைய வாயாக நீ மாற முடியும் otherwise we won't be merciful to people இல்லாவிட்டால் நாங்கள் நாம் ஜனங்களின் மீது இரக்கமுள்ளவர்களாக இருக்க முடியாது end up like a lot of preachers today who please the rich people and condemn the poor simple sinners இல்லாத பட்சத்திலே ஐசுருவான்களை மெச்சி பாராட்டி ஏழை மக்களை நொந்து போக செய்தான பிரசங்களை இன்றைக்கு செய்து கொடுக்கலாம் look at god's complaint here இங்க தேவனுடைய முறையிடலை பாருங்கள் in chapter 7 7 ஆம் அதிகாரம் and verse 8 8 ஆம் வசனம் 
my people have mingled themselves with godless foreigners என்னுடைய ஜனங்கள் அந்நிய ஜனங்களோட கலந்து இருக்கிறார்கள் and they pick up the ways of these godless people தேவனற்ற இந்த ஜனங்களுடைய வழிகளை பின்பற்றுவளாய் இருக்கிறார் many believers today have mingled so much with worldly people they have picked up the worldly standards and worldly methods இன்றைக்கு अनेक விசுவாசிகள் உலக ஜனங்களிலே எவ்வளவுாய் கலந்து இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் अनेक அவருடைய வழிகளையும் முறைகளையும் கையாளுவளாய் இருக்கிறார்கள் it says like a cake which is not which is half baked cooked on one side திருப்பி போடாத அப்பம் என்கிற என்று உதாரணமாக சொல்கிறார் see if you make a dosa which is only cooked on one side ஒரு மக்கம் மட்டும் வெந்திருக்கிறதான ஒரு தோசை செய்வீர்களானால் or a chapati which is not cooked on the other side அல்லது சப்பாத்தி ஒரு பக்கம் மட்டும் வேக வைத்திருக்கிறது one side is raw and one side is cooked ஒரு பக்கம் மாவாக இருக்கிறது ஒரு பக்கம் வெந்திருக்கிறது that says my people are like that என் ஜனங்கள் இப்படி தான் இருக்கிறார்கள் one side they have my values ஒரு புறம் என்னுடைய மதிப்பீடுகள் the other side they have the world's values இன்னொரு பக்கம் உலக மதிப்பீடுகளை வைத்திருக்கிறார் they preach my word but they got worldly music அவர்கள் என்னுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறார்கள் உலக இசைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் they talk about reaching the lost but then they use worldly methods to reach them கெட்டு போனவர்களை அழிந்து போனவர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று போகிறார்கள் ஆனால் உலக முறைகளை கைப்பற்றுகிறார்கள் that is the condition of god's people இந்த மக்களுடைய நிலைமை chapter 9 verse 1 9th அதிகாரம் 1st the lord says to israel don't rejoice like the other people do மற்ற ஜனங்கள் கலி கூறுவது போல நீங்கள் கலி கூற வேண்டாம் the bible is full of exhortations to rejoice in the lord கர்த்தருக்குளாய் கலி கூற வேண்டும் என்பதை வேதம் முழுதுமாய் நாம் பார்க்கிறோம் but here it says don't rejoice ஆனால் இங்கே கலி கூறாதே என்று சொல்லுது you know god's people should not rejoice when sin is in their life பாவம் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய மக்கள் கலி கூற கூடாது how can you rejoice in the lord always when there's sin in your life பாவம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது எப்படி கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் so here's a word which says don't rejoice ஆகவே கலி கூற வேண்டாம் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டாம் என்று ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் James says that let your laughter be turned into weeping உங்களுடைய சந்தோஷம் துக்கமாய் மாறட்டும் என்று யாக்கோபு தேவன் சொல்கிறார் because when sin is in our life பாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது we have no right to rejoice நாம் சந்தோஷமாய் இருப்பதற்கு உரிமை இல்லை and then in chapter 10 10th adhigaram verse 1 1st vasanam it says israel produces fruit only for himself israel தனக்கு தானே கனி கொடுக்கிறது this is what a lot of christians do अनेक கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி செய்கிறார்கள் yeah what God blesses them with something and they use it for themselves. தேவன் அவளை ஆசீர்வதித்தால் அதை தங்களுக்கு என்றே பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். Like the prodigal son took all the blessings of the father and went and spent it on himself. கெட்டகுமாரன் தன்னுடைய சொத்தை எல்லாம் தானே எடுத்துக்கொண்டு தனக்காகவே அதை செலவு செய்து செய்கிறது போல. And then in chapter 11, 11th chapter, it says when Israel was a youth verse 1, I loved him and out of Egypt I called my son. இஸ்ரவேல் இளைஞனாய் இருந்தபோது நான் அவளை நேசித்தேன் எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன். Now even though this is referring to Israel being brought out of Egypt. இஸ்ரவேல் எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்ததை சொன்னாலும் கூட It's amazing that in Matthew 2:15 this is used as to uh, refer to Jesus being brought back from Egypt as a baby. மத்தேயு 2:15 லே இயேசுவை எகிப்திலிருந்து குழந்தையாய் இருந்தபொழுது இஸ்ரவேலுக்கு திரும்பி வரப்பண்ணதை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது. This is just one example of how scripture can have more than one meaning in a verse. ஒரு வசனத்திலே ஒரு ஒன்றுக்கும் அதிகமான அர்த்தங்கள் இருக்க கூடியதா இருக்க கூடியதற்கு ஒரு உதாரணமா இருக்கிறது and then we see these words in chapter 11 and verse 8 11th அதிகாரம் 8th வசனத்திலே பார்க்கிறோம் 9th வசனம் how can i give you up உன்னை நான் எப்படி கை விடுவேன் my son என் மகனே how can i let you go உன்னை எப்படி நான் ஒப்பு கொடுப்பேன் my heart cries out within me என் ஆத்துமா எனக்குள்ளாக பரிதாபம் கொண்டிருக்கிறது how i long to help you நான் உனக்கு உதவி செய்வதற்கு எவ்வளவு வாஞ்சையா இருக்கிறேன் no i won't punish you like my anger tells me to என்னுடைய கோபத்தின்படியே நான் செய்ய மாட்டேன் this is the last time i'll destroy you இதுதான் நான் உன்னை அழிப்பதற்கு கடைசி I won't do it again மீண்டும்ாய் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் this is god who is a compassionate father தேவன் இரக்கமுள்ள ஒரு தகப்பன் and he speaks there about the crooked businessman in chapter 12 verse 7 and 8 12th adhigaram 7 8 vasarangalile kallatharasugalai veithirukkiradana kalla vyaparigalai karthu solugirar he says they have dishonest scales they love to cheat kallatharasugalai veithirukkirargal aniyayam sey virumbugirargal they cheat others and then they boast i have become rich avargal mattrole yemaatri naan aisuriyavana endru solli menmi paaratukkirar i got it all by myself naanagave ellavattiyum sambadithen endru solugirar no one knows that they got it by cheating avargal yemaatri than petrukondargal endru yaarum sollavillai The Lord the Lord sees a lot of unrighteously earned money among Christians today. இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் அநீதியாய் சம்பாதித்த பணம் ஏராளமாய் வைத்திருக்கிறதை தேவன் பார்க்கிறார். They've had financial success. அவங்களுக்கு பொருளாத ரீதியிலே வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது. That gives them acceptance in the presence of immature believers. வளராத விசுவாசிகள் மத்தியிலே இது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெயரை கொடுத்திருக்கிறது. Many of them become elders in assemblies. இதிலே अनेகர் பல சபைகளிலே தலைவர்களாய் மாறுகிறார்கள். But no one knows they got their money by cheating. ஆனால் யாருமே இவர்கள் ஏமாற்றி பணம் பெற்றுக்கொண்டால் என்பது அறியவில்லை. Because their outward testimony is spotless. ஏனென்றால் அவருடைய வெளிப்பிரகாரமான ஆட்சியானது கரையில்லாமல் இருக்கிறது இன் சாப்டர் 13 13வது அதிகாரம் இன் வெர்ஸ் 14 14வது வசனம் we see that verse which is quoted oh death where is your thorns oh sheol where is your sting 
மரணமே உன் வாதைகள் எங்கே பாதாளமே உன் சங்காரம் எங்கே இந்த வெர்ஸ் கோடட் இன் 1 கொரிந்தியன்ஸ் 15 अबाउट द ரெசர்ரெக்ஷன் இந்த வசனமானது 1 கொரிந்தியன் 15 ஆம் அதிகாரத்தில் உயிர் தெழுதலை குறித்து சொல்லும்போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and finally the lord says in chapter 14 and verse 4 கடைசியாக 14 ஆம் அதிகாரம் 4 ஆம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் i will cure you of your idolatry நான் உங்களுடைய சீர்கேட்டை குணமாக்குவேன் The Lord can deliver us from the love of money. Deva namai pana asalil nu viduvikka mudiyum. And cure us of that. Adilendu namai gunamaakka mudiyum. If we acknowledge our need. Naam namudaiya thevai uthukonda. So if we acknowledge our spiritual adultery. Agave naam namudaiya aavikkure ibasaarathai uthukonda. Respond to this tremendous love of God. Devudaiya inda anbukku naam badhil kodupomanal God can cure us. Deva namai gunamaakka mudiyum. Worldliness. Ulagathilendu love of money. Pana asalilendu every other type of adultery. Ella avidamana vesithanathilendum Deva namai gunamaakka mudiyum. God bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக Welcome once again to Words of Life மீண்டும் மை ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் In our study through the Bible book by book வேதாகம் முழுதுமாய் புத்தகம் முழுதுமாய் படித்துக் கொண்டு வருகிறது We have now come to the book of Joel இப்பொழுது யோவேல் திருக்கதிரின் புத்தகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் Some of these Old Testament prophecies you may not have read much இந்த பழைய ஏற்பாட்டு திருக்கதிரின் புத்தகங்களிலே நீங்கள் அதிகமாக வாசிக்க மாட்டீர்கள் You think they don't have a message for us என்றால் இவைகளிலே நமக்கு எதுவும் ஒரு செய்தி இல்லை என்று எண்ணலாம் or is quite heavy to read alladhu idu padippadharku kadinamaa irukiradhu endra nalam so my guess is that a lot of christians don't read some of these old testament books agave anega kristavargal palaiyar paattu puthangalai vaasippadalle endru than ennudaiya anumanam but you're going to meet these people when you go to heaven anal parlavathile pogumbodhu ivargalellam naam paarkka pogrom me imagine you meet someone like joel or obadiah in heaven parlavathile poi yobel obadiah ivargalai neengal paarkkal endru vaithukkolum obadiah asks you did you read the book i wrote உபதியா உங்களை பார்த்து கேட்கிறார் நான் எழுதின புத்தகத்தை வாசித்தாயா என்று and you say where was that i don't remember adu enge irukirathu enakku nyabam illai endru neenga solluvinga he says i wrote only half a page and you didn't get time to read it naan arai pakkam thana ezhudirundhen vaazhal mudhum ungalukku nerame kedaikkavilla endru kettal well you're going to have a lot of embarrassment when you meet him in heaven avare parlavathile paarpadharku evlo kuchama irukum so at least for that sake read it agave idarkagavavu neengal andha puthathai vaasi but more than that adai adai kattalum adhigamaga you get a blessing from it because god uses his word to protect you from from many calamities devan thamudaiya vaarthai ungalku yerpadugira pala kulappangalilende kaakumudiyaga payanpaduthukkar if you study his word that will protect you and preserve you from sin ningalude vaarthai padikkumbodhu ungalai paavathilirundhu ungalai paadhukaakkum it will warn you of dangers to come varakudiya aabathukalai kurithu ungalku echerippu sollum because the same things that have happened before happen now முன்பு என்ன காரியம் நடந்ததோ அவைகள் தான் இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. I have discovered that the history of the church is very similar to the history of Israel. இன்றைக்கு சபை சரித்திரமானது இஸ்ரவேல் சரித்திரத்துக்கு ஒப்பாகவே இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்கிறேன். They make the same mistakes today that those people made then. அந்த ஜனங்கள் அன்று செய்த அதே தவறுகளை தான் இன்றைக்கு இவர்கள் செய்கிறார். And God is the same. தேவன் அதே தேவன் தான். It's a new covenant we are in. நமக்கு இருக்கிறது புது உடன்படிக்கை. God hasn't changed. தேவன் மாறவில்லை. And the burden of God's heart was exactly the same in the Old Testament as today. இன்றைக்கு இருப்பது போலவே தான் பழைய ஏற்பாட்டிலேயும் தேவனுடைய பாரம் அவருடைய உள்ளத்திலே இருந்தது வாட் இஸ் தட் அது என்ன பாரம் ஹோலினஸ் பரிசுத்தம் தி பர்டன் ஆஃப் எவ்ரி प्रॉफिट வாஸ் காட்ஸ் பீப்பிள் மஸ்ட் டர்ன் फ्रॉम சின் ஒவ்வொரு திருக்கதர்சனுடைய பாரமும் தேவ ஜனங்கள் பாவத்தை விட்டு திரும்ப வேண்டும் என்பது தேர் இஸ் நோ प्रॉफिट in the old testament who was interested in making god's people rich தேவனுடைய மக்கள் ஐஸ்ரோவன்களை மாற வேண்டும் என்கிற விருப்பம் கொண்ட ஒரு திருக்கதர்சி கூட பழைய ஏற்பாட்டிலே இல்லை those are the false prophets வியாக்கியம் <laughs> கட்டத்திலே திருக்கதர்சன் முறைத்தார் என்று சொல்லப்படவில்லை so we can only guess ஆகவே நாம் அனுமானிக்க தான் முடியும் could be sometime after elisha's time எலிசாவின் நாட்களுக்கு பிறகாக இருக்கலாம் could be around the time of jonah we don't know யோனாவின் நாட்களாக இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது but his prophecy is a very short one ஆனால் அவருடைய திருக்கதர்சன்
தர்க்கதர்சிகள் கூர்மையானவர்களாய் வருகிறது and his subject is the coming day of the lord தேவனுடைய வருகின் நாள் என்பதுதான் அவருடைய the day when god Arthur. will judge everybody தேவன் எல்லாரையும் நியாயந்திரிக்க வருகிற நாள் and the lord sent him to judah at a time when a swarm of locusts had caused a serious devastation of all the crops in the land and the yuda desathile irukkakudi nilathin vilaichirgal ellam keduthu pottadana vettukuligal kootam vanda andha kaala kattathile yovel pogiran now natural calamities happen because we are living in a world which is under the curse inda ulagam saabathin keelaga irukkira padinaale iyerkai seetrangal elundhu manidhani alikkirathu if adam had not sinned there wouldn't have been any swarm of locusts destroying crops adam paam seiyavilla endru sonnal ippozhudhu andha payiru vagaiyil alikkakoodiyana vettukalil undagi irukkadhu there would have been no floods no hurricanes no earthquakes vellangal vandirukkadhu puyal vandirukkadhu bhoomi adirchi vandirukkadhu all these things are the result of adam's sin adamudaiya paavathin vilaivaga just like thorns and wild animals and all types of things mutkalum kaattu mirugalum undanadhu polave than but when a natural calamity takes place or iyerkai alivu seetram varumbodhu it's good to seek god devunai theduvathu nalladhu and ask if the lord has a message for us through it adan moolamaga devun namakku oru seidhiyai kodukkarar endradhai ketpadhu nalladhu if there's an earthquake in one place we shouldn't be quick to say well god is judging the people in that place oru edathile bhoomi adirchi undagumanal nam theevaramai devan avale nyaindirukkarar endru solla koodadhu if some people got killed in an accident we couldn't we shouldn't say well god was judging them oru oru var vibathinaale marikkumbodhu avare devan nyaindirthi uttar endru nam sollave koodadhu in jesus time there was a tower that fell in siloam and killed some people siloamile ஒரு கோபுரம் இயேசுவின் காலத்தில் விழுந்து அநேகரை கொன்று போட்டது அண்ட் वी रीड दैट பைலட் மிங்கிள் தி ब्लड ஆஃப் தி கலிலீயன்ஸ் இன் देयर சாக்ரிஃபைசஸ் பிலாத்து கலிலீயருடைய இரத்தத்தை அவருடைய பலிகளில் கலந்திருந்தான் என்று வாசிக்கிறோம் ஜீசஸ் took both those events இந்த இரண்டு சம்பவங்களையும் இயேசு எடுத்து சொல்கிறார் டு யூ திங்க் தோஸ் பீப்பிள் வர் கிரேட்டர் சின்னர்ஸ் தென் தி अदर्स இன் இஸ்ரேல் மற்றவர்கள் இஸ்ரேலியர் காட்டிலும் இவர்கள் அதிக பாவிகளா என்று கேட்டார் இல்லை but he said unless you repent you'll all perish ningalum manandruma avattal ipdi alivirgal endru so when a calamity strikes somebody jesus said don't think they are greater sinners than you or yerke adivu or makka or kootta makkalai alikkum bodhu avargalai kaattalum naangal parisuthu vaangal endru ningal enna koodadhu look at the calamities that have hit the world in many parts of the world recently samibathile ulagathile pala edangalile yerkai seetrangal elundhu ningal paarungal they are not the greatest sinners in the world who been eliminated avargal ulagathin periya paavigal aagave indha ulagathai vittu neekapattaal endru solla mudiyadhu greatest sinners in the world who torture others and cruel dictators are still living healthy lives indha ulagathile mattavargalai sarvadhigar aatchi seidhu avargal mattavargalai kodumai paduthunnal ellarum aarokkiyamana vaazhkai vaandukondirukkaru and people who are planning to be suicide bombers they are living healthy tharkulai padile serndhu makkalai kolla vendum endru solugira ippozh irukkira makkal ellarum aarokkiyama Very often, people who suffer in these calamities are very poor people who didn't want to harm anybody. इंगे येर के इसी ट्रंगले नाले पार्ट बढ़ेगर मक्कल अवरगल येरे मक्कल आयर के आरगल अवर मटरोल के तंग सी अन्य आदो वाला आयर करार. In some cases, even believers die. सिले निगेट्चिकले ले विश्वासिकल कोड़ा मरी करार. So we shouldn't be quick. to pass a judgement on things like that agave ipidi putta kaaring nadai varum bodhu nam theevaramai oru nyaay thirpai solla kodadhu having said that idhe sonna varavi it's good in every calamity to ask ourselves is god trying to say something to us illa yerkai alivukku piragum adan moolamai deva namakku enna solugiraan endradhai ketpadhu nalladhu at such a time you need a prophet appadi patta nerathil ungalku oru thirkadarsi prophet who is not listening to what everybody else is saying ellarume solugiradhai ketkada oru thirkadarsi and it's good to seek god devane theeduvathu nalladhu in david's time we read there was a famine for 3 years and david began to seek god and god gave him the answer for it davidin kaalathile 3 varsham pancham undayirundathu david devane theedina bodhu adarku badhil koduthaar sometimes sickness is caused by sin sila samayathile paavathin vilaivaga vyadhigal varalam like the case of the man who was lame for 38 years in john 5 yovan 5th adhigarathile 38 aandugalaga avan andha padukai padukile kadandhan jesus told him that Don't sin again otherwise the worst thing will come on you. உனக்கு அதிக மோசமான காரியம் சம்பவிக்காதபடி நீ பாவம் செய்யாதே. Paul says in 1 Corinthians 11 some people are sick because they take part in the Lord's table unworthily. கர்த்தருடைய பந்தியிலே தகுதி இல்லாமல் பங்கு பெறுவதனாலே अनेகர் வியாதியாய் ஆயிர் வியாதி வியாதி வந்திருக்கிறது. In James 5 we read confess your sins so that you may be healed. நீங்கள் உங்கள் வியாதிகள் சுமாக்கப்படும்படியாக உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று யாக்கோ 5:3 வாசிக்கிறோம். Whenever there is a calamity or a sickness it's good to ask ourselves is there a sin there that I need to get light on? எப்பொழுதெல்லாம் இயற்கை அழிவோ வியாதியோ வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஏதாவது வெளிச்சத்தை நான் பெறுகிறேனா என்ற கேள்வி கேட்பது நல்லது. So when the plague of locusts came to Judah இங்கே வெட்டுக்கிளி என்கிற அந்த வாதை வந்த பொழுது the Lord sent Joel to say something. அங்கே ஒன்றை சொல்ல முடியாக யோவேலே தேவன் அனுப்பி இருக்கிறார். And he says here this. கேளுங்கள் வெளியோரே கேளுங்கள் என்று இரண்டாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம். Has anything like this ever happened in your lifetime or in your father's days? உங்கள் நாட்களிலாவது பிதாக்களின் நாட்களிலாவது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததுண்டோ? 
you need to think about it idai korthu ningal enni paarkka vendum tell verse 3 tell your children about it ungaliya pillegalukku idai sollungal so that they can learn and don't make the same mistakes that the previous generation made idarkku mundiya sandathi seidha adhe thavari avargal seiyada padiki pillegalukkum sollunga and in that way god's ways can be made known from generation to generation idhu moolamaga sandathi sandathiyaga devudaiya valigal velippadum but anal if the people are you know the lord calls them verse 5 drunkards veriyare endru avargal adaikkirar But if people are drunk today with self-confidence and say, "Oh no, we haven't done anything wrong," naangal inda thavarum seiyavule endra solli janangal kudithu verithirundal. Then of course they can't hear what God is saying. Devan solugiradhe avargal kekka mudiyadhu. So Joel says, "You drunkards, wake up!" Agave kudikira orale ningal ra vidiyengal vidithu arungal endra solugiradhu. And start weeping. Ningal ara armeyengal. Why are the locusts destroying the fruit of your labors? Yen ungudaiya kaiyin prayasathai vettukali vettukali vandu alikkiradhu. Verse 7. Why is your wine uh, waste and your fig tree in splinters? Yen thraacha chadiyai alithu en athamarathai urithu pattai mutlum thindru pottathu yen spiritually speaking. Aavikkuri reethiyile Is it God's will that our ministry should be unfruitful? Nammudaiya uliyamanadhu kaniyattrada irukka vendum endru deva sithama illai. God's ordained that our we should go and produce fruit that remains. நிலைத்திருக்கும் முடிக்கு கனி கொடுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். God's will that we should be fruitful the fruit of the spirit should come forth in our life. ஆவிக்குரிய கனிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாக வேண்டும் என்பதுதான் and in our ministry. நம்முடைய ஊழியங்களிலே. I'm not talking about numbers. Numbers is not fruit. நான் இன்னிக்கே குறித்து சொல்லவில்லை. அதிக அன்னி இன்னிக்கே வந்தால் கனி இருக்கிறது என்ற பொருள் அல்ல. All religions in the world have large numbers. உலகத்திலே உள்ள எல்லா மதங்களுக்கும் அதிக எண்ணிக்கை இருக்கு. And the cults have got some of the biggest numbers. கல்ட் குழுக்களுக்கு அதிகமான எண்ணிக்கை இருக்கிறது. Jesus had only 12. Jesus ku 12 people. But look at the quality of those people. Anal and the 12 people are tall. So when I'm talking about fruit I'm talking about quality. Naan kani endru solumbodhu tharathai kurithu solugiren. And here it says the, the locusts have destroyed your fruit but it doesn't seem to bother you. Inda vettukkiligal mudiya kanigalai alithu vittathu anal neengalo adai kurithu kavala etravulla irukkiren. That's like saying the quality of believers in your church is so poor and it doesn't seem to bother you. Mudiya sabile irukkudiya visuvasigudiya nilai migum keelaga irukkiradhu analum neengal kavalai padamal irukkiren. Okay you got 500 people in your church. Mudiya sabile 500 per irukkrargal. Look at the condition of those people. Anal avudiya nilamai paarungal. Look at the condition of their homes. Avarude kudum பயிர்களை <laughs> ஒருமுறுப்படுத்தி <laughs> 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 பதிமூன்றாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டது போல ரட்டு உடுத்தி புலம்புங்கள் அலருங்கள் பணியுடைக்காரரே நீங்கள் ரட்டு உடுத்தி ராத்தங்கங்கள் இரவிலே வந்து ஜெபிங்கள் உபவாசம் பண்ணுங்கள் கான்செக்ரேட் அ ஃபாஸ்ட் வெர்ஸ் 14 பதினான்காம் வசனத்திலே பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமங்கள் how many people fast because they have lost their joy சந்தோஷத்தை இழந்தபடிகள் எத்தனை பேர் உபவாசிக்கிறார்கள் most people don't think of joy as an important part of their life அநேக ஜனங்கள் சந்தோஷம் என்பது வாழ்க்கையின் முக்கியமான ஒரு பகுதி என்பதை நினைப்பதில்லை verse 16 has not food been cut off before eyes gladness and joy has been cut off from the house of god நம்முடைய கண்களை விட்டு ஆகாரமும் நம்முடைய தேவனை ஆலயத்தை விட்டு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நீக்கப்படவில்லையா verse 16 16 ஆம் வசனம் why why are people not bothered when joy is missing in their life தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி காணப்படவில்லை என்று சொன்னால் ஏன் ஜனங்கள் கவலையற்றவளாய் இருக்கிறார்கள் The Bible says joy is an important part of God's kingdom Romans 14:17. Romer 14:17 ile inda sandoshamanadhu devunde rajyathile mukkiyamana oru pagudhi endru paakkaram. And here Joel's call is to blow the trumpet in chapter 2 verse 1 and sound an alarm for the day of the Lord is coming. கர்த்தருடினால் வருகிறபடியாலே எக்காலத்தை ஊதுவதும் பரிசுத்த பருவத்தில் சத்தமிடுவதும் தான் யோபனுடைய வேலை. All these little little judgments. இந்த சிறு சிறு நியாய தீர்ப்புகள். Locusts. வெட்டுக்கிளி. Famine. பஞ்சம். Floods. வெள்ளம் earthquakes பூமியதிர்ச்சி 
are all little warnings of the final great judgment that's going to come varakudiya periya nyay tirpukku siriya echiripaga than ivigal varugal he says adhi thana avan solra okay only you, you got only locus now he says ungalku ippol vettigal thane vandathu but the day of the lord is coming anal karthudiya naal varugirathu which is much worse adhi idai kaattalum bhayangaram aayirukum you should think about that when you see a small thing like this siru kaaryathai ningal paarkumbodhu karthudiya naalai kurithu enna vendum and we are encouraged here in this chapter 2 to call gather the people in verse 16 inge irandam adhigaram 16th vasanathile janathai kootungal endru solugiraar to consecrate a fast in verse 15 15th vasanathile paarkrom ubhavasa naal neemungal and let the bridegroom and bride also come out of their chambers manavalanum than arayai vittu manavaatti than arayai vittu purappuduvargalaga and to see god devane thedumudiyaga and uh, children and everybody pillegalum ellarum devane thedumudiyaga and see god and say lord something is missing andavare edho ondai naangal elundu vittom we need to repent of the fact that there's so much of hypocrisy in christendom today indraiki kristavathile evlovo maimalam irukkirathu adarkaga naangal manandirumugirom people claiming to have gifts of healing which are not actually there gunamaakku maram irukkirathu endru solugirargal aanal ange illai andavare so much of advertising of healing which doesn't actually take place evlovo gunamaakkum kootangalukku vilambarangal kodukapadugirathu adhu pol nadappadillai andavare one in a thousand getting healed aayirathile oru oru dhan gunamaakku varugirathu 999 sick people going away from the meeting without being healed gunamaakka padamal 999 per kadandu solugirargal yeah we are thankful that somebody got something ஏதோ ஒரு சிலருக்கு ஒன்று கிடைத்தபடினாலே நாம் தண்டிரோடுகளாக இருக்கிறோம் we are also grieved that a lot of people are frustrated and given a wrong impression ஆனால் अनेகர் தங்கள் வாழ்க்கையில் நின்று போய் போகிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்று வருத்தப்படுகிறோம் it says in verse 17 let the leaders weep between the porch and the altar and say spare thy people o lord ஆண்டவரே அங்கே 17 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் தலைவர்கள் அழுது புலம்பட்டும் and don't make your inheritance a reproach and a byword among the nations இந்த உங்களுடைய சுதந்திரத்தை ஜாதிகள் மத்தியில் நிந்தையாகவும் ஒரு ஈர்ப்பு சொல்லாகவும் நிந்தையான சொல்லாகவும் வைக்க வேண்டாம் people say where is their god தேவன் எங்கே என்று ஜனங்கள் சொல்ல வேண்டாம் i believe that jesus christ has got a very bad name of all because of a lot of things that's going on in christendom today இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்தில் நடக்கிற பல காரியங்களினால இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு அவ பெயர் தான் வந்திருக்கிறது when non christians see christian preachers begging and asking and asking and asking for money கிறிஸ்தவ பிரசிங்கிமார்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் பணத்தை பிச்சை கேட்பது போல பணம் 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 என்று கேட்கிறதை கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் பார்க்கும் பொழுது when these non christians see that these people who are asking for money are living in such grand style in their homes அதே சமயத்தில் இந்த பணத்தை கேட்கிறவர்கள் தங்கள் வீடுகளிலே சொகுசாக பெரிய பங்களாக்களிலே வாழ்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது what do you think these non christians will think about jesus christ இந்த கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் இயேசுவை குறித்து என்ன என்னுவார்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் imagine a non christian watching one of today's christian tv program இன்றைக்கு நடக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியை ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்லாதவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் Imagine if every preacher followed that rule. ஒவ்வொரு பிரசங்கியாரும் இந்த விதியை பின்பற்றினால் எப்படி இருக்கும்? As long as I've got 1 rupee in my bank account, let me empty out that first. என்னுடைய பேங்க் அக்கவுண்ட்லயே 1 ரூபாய் இருக்கும் பொழுது முதலாவது அதை காலி செய்யட்டும். If I have a house, let me sell it. எனக்கு வீடு இருந்தால் அதை விற்கட்டும். Go and live in a rented house. ஒரு வாடகை வீட்டிலே போய் வாழுங்கள். And let me give my money for God's work. என்னுடைய பணத்தை தேவனுக்கு ஊழியத்துக்கு கொடுக்கட்டும். And I have given everything that I have. எனக்கு உள்ளது எல்லாவற்றையும் கொடுத்த பின்பு Then at least I may have a justification to tell people, listen fellas, you also give something for god's work adarku piragu devudey uleyathirkendra neengalum kodungal endru ketal adile oru nyayam irukkirathu is that what these preachers are doing anal indriya prasangiyargal ippo thaan seigirarla illai they come to god's work with nothing ondrum illamal devudey uleyathirkku varugal they keep on collecting money from people janangal eduthu indha panathai seigirathukonde irukkirargal and they live in million dollar houses now avargal kodi kanakana rupai perumanamulla veedugalile vasikkirargal they private jet planes and all that avargal thaanagave sonda jet plane e veithirukkirargal this is not christian work idu kristu uliyame alla this is a business racket இது வியாபார ஊத்தி where they are fooling people generally ஏமாத்திக்கொண்டார்கள் வஞ்சிக்கிறார்கள் and there's nobody to expose their deception இவருடைய வஞ்சனையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஆட்கள் இல்லை we need prophets like these old testament prophets today பழைய ஏற்பாட்ட தீர்க்கதரிசிகளை போல இன்றைக்கு தீர்க்கதரிசிகள் தேவை i'm concerned about the non christians in many countries what they think about all this பல நாடுகளிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை குறித்து நான் கவலைப்படுகிறேன் there's no fruit 
This is not fruit. Numbers is not fruit. Quality of Christians means good fruit. Poor quality of Christians is like fruit which is being eaten by the locusts. So that's the message here. But the Lord says, if you turn to me, repent, acknowledge your sin, then don't, don't be afraid. Verse 21, the Lord will do great things. The Lord will pour out his rain upon you. And verse 25, I'll make up to you for the years that the locust has eaten up. And I will pour out my spirit upon you. Why? Because verse 18, the Lord is zealous for his church. He's zealous for his church. And he'll pour out his spirit upon us. And that is the verse in chapter 2, verse 28, which Peter quoted on the day of Pentecost. Where 120 people found fasted and prayed and said Lord come and bring fruit in this land and just like in Joel they fasted and prayed and God came and met with them and Peter quoted this verse and said your sons and daughters will prophesy your your dream dreams your young men will see visions and your male and female servants I'll pour out my spirit in those days those are the days in which we are living according to Acts 2 17 this is the phrase, this is the these are the verses that Peter quoted on the day of Pentecost. This is the answer to the dryness and barrenness in Christendom. A fresh outpouring of the Holy Spirit upon us. He was poured out in the day of Pentecost. He is there in the world today. But we need to come under that baptism ourselves. Where the Holy Spirit comes within and our tongue becomes a tongue of fire. When we speak the truth. We speak pure words. When we speak words that expose sin. And it's not just a one-man show anymore. It's not just one pastor sitting there like a king. His sons and daughters will all take part in prophesying and building the body of Christ. It's so rare to find this type of ministry anywhere. So many places they just keep the women with their mouth shut. You think this verse is being fulfilled in those churches? Are the, daughter, are the daughters prophesying? How many daughters are prophesying in your church? How many sons are prophesying in your church? I don't mean getting up and giving a testimony. I'm not saying getting up and saying, I had a backache and God healed me. Praise the Lord for that. But that's not, all I'm saying is that's not prophecy. A prayer request, that's not a prophecy. Much of what we hear today is testimony, which is very good. All I'm saying is that's not prophecy. It doesn't say your sons and daughters will testify. They will speak God's word. They will exhort, edify and Comfort God's people. Even the daughters will do that. They may not be elders and they can't teach. But when the Spirit is poured out, they will prophesy. And even the servants will prophesy. There will be no distinction of high and low caste anymore. And then it speaks of the last days when God is going to judge the world. And it says about the day verse 2 when he will gather all the nations and bring them to the valley of decision. Millions of people are already in a valley of decision right now. But it speaks of that day when the Lord will come and judge his people. And so it says here in verse 13, put in the sickle for the harvest is ripe. 
பகிர முதிர்ந்தது அறிவாளை நீட்டி அருங்கள் multitudes multitudes verse 14 in the valley of decision திரள திரளாய் ஜனங்கள் நியாய தீர்ப்பின் பள்ளத்தாக்கிலே இருக்கிறார்கள் 14 வசனம் right now multitudes are in a valley of decision இப்பொழுது கோடிக்கணக்கான திரளான மக்கள் இந்த நியாய தீர்ப்பின் பள்ளத்தாக்கிலே இருக்கிறார்கள் the decision they take is going to determine what's going to be their eternal fate இன்றைக்கு அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானமானது நித்தியத்திலே எந்த நிலை அவர்களுக்கு வர போகிறது என்பதை தீர்மானிக்கிறது one last thing or kadaisi kaaryam when the lord finally comes kadaisiyaga devan varumbodhu it says in verse 21 the last verse kadaisi vasanathile solugirar i am going to avenge all the blood that has been shed of my people by their enemies which i have not avenged idhu varaikkum naan dandiyamal vittirundha avargal ratha paliyai dandiyamal viden you know god is a god of vengeance devan palivaangum devan we don't take vengeance naam palivaanguvudalle if people harm me janangalukku thingu seidal it is to forgive them enudaiya veli avargalai mannipadu for them avarga jebippadu bless them aashirvadippadu but the bible says vedam solugirar there is a god of vengeance devan palivaangum devan i can forgive them the harm they did to me enakku seidha thingu naan mannikalam but i can't forgive them the harm they did to god anal devanukku avargal seidha thingu naan mannikka mudiyadhu jesus forgave the harm they did to him Yesu tamakku seitha thingukkaga avargalai manithar. God still punish those people. Ana devuna innum avargalai dandikkar. One day he will avenge the blood of every person of his children who has been harmed by others. Anal tamudiya pilligal pilligalukku mattrol seitha thingukkaga avargalai ratha paliya devan ketta. Today we are calling people to repentance. Indrakku naam janangalai manandirumangal endru adaikkiram. Seek for an outpouring of the Holy Spirit. Parisuthaaviyanudaiya abhishegathukkaga theerumudiyaai naangal ketkrom. Let's obey Joel's call to fast and pray for that. இதற்காக உபவாசத்தை ஜெபிக்க முடியாத யோவேனுடைய அழைப்புக்கு நாம் செவிகொடுப்போம். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.